പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം പേജിലെ ആദ്യ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാബു ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ബാബു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇസ് ഈഗൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാബു ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുന്ന ബാബുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താം ദർ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം ഹിയർ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻ ടു ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ടു ടു ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈഗൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ബാബുവിന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കും എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബാബുവിന് ലഭിക്കുന്ന ആകെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ദ എമൗണ്ട് ബാബു വുഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലഭിക്കുന്നു സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ബാബുവിന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉത്തരവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ബാബു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ച തുക സമം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പലിശ നിരക്ക് ഒരു വർഷം കൊടുക്കുന്ന പലിശയുടെ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് കാലാവധി അതായത് എത്ര വർഷത്തേനാണ് ബാബു നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേനാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ ലഭിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താം പലിശ സമം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിക്ഷേപിച്ച തുക ഗുണം പലിശ നിരക്ക് ഗുണം കാലാവധിയാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം പലിശ സമം ആ നിക്ഷേപിച്ച തുക ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഗുണം പലിശ നിരക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിന് പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറെന്ന് എഴുതാം ഗുണം കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഗുണം രണ്ട് അപ്പോൾ പലിശ സമം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഗുണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം രണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് എന്നാവും സമം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതായത് ബാബുവിന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി രണ്ട് വർഷം ലഭി കഴിയുമ്പോൾ ബാബുവിന് ലഭിക്കുന്ന ആകെ തുക നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ബാബുവിന് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക സമം ബാബു നിക്ഷേപിച്ചത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അധികം അതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പലിശയും കൂടെ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അധികം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ബാബുവിന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിലീപ് ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് വിച്ച് ചാർജസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു പേ ബാക്ക് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ എവറി മന്ത് അതായത് ദിലീപ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് മാസ തവണകളായാണ് തിരിച്ചടക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോ മാസവും
തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണം സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബാക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അത് എത്രയാണ് എടുത്ത തുക തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ദിലീപ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അടയ്ക്കേണ്ട തുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ഇയാൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ഓരോ മാസവും അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അയാൾ അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസം അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത് കൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇഫ് ഈ ഡിസൈഡ് ടു പേ ബാക്ക് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഹി ഷുഡ് പേ ഇൻ എവറി മന്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആകെ അടയ്ക്കേണ്ടത് മൊത്തം മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അയാൾ ഒരു മാസം അടയ്ക്കേണ്ട തുക വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ദിലീപ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാസ തവണകളായിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഓരോ മാസവും എത്ര രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന തുക മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപയാണ് പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട പലിശ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം രണ്ട് വർഷത്തെ ആകെ പലിശ സമം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ കടമെടുത്ത തുക ഗുണം പലിശ നിരക്ക് ഗുണം കാലാവധി ഇവിടെ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം മുപ്പത്തിയാറായിരം ഗുണം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഭാഗം നൂറാണ് ഗുണം രണ്ട് ഇനി മുപ്പത്തിയാറായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം രണ്ട് സമം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ ആകെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ദിലീപ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അടയ്ക്കേണ്ട ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ മുപ്പത്തിയാറായിരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പലിശ കൂടെ അടയ്ക്കണം നോക്കാം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പലിശ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആകെ തുക സമം മുപ്പത്തിയാറായിരം അധികം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട ആകെ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ദിലീപ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തവണകളായിട്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസം എത്ര അടയ്ക്കണം കാണാം ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തവണകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ അടവെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ തുകയെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഇവിടെ ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട തുക നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് ദിലീപ് ഒരു മാസം അടയ്ക്കേണ്ട തുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി